现在这个市场，我们先不说大底吧，你就说会不会给我们一个短识别的一个反抽，哪怕三十分钟级别、六十分钟级别，给我们做个隔夜轮动，让我们少亏一点也行啊？有没有这个机会？其实已经有了啊，有了吗？从这个二七二四点<笑>、嗯，对吧？你二七二四点连续对于上证指数而言，连续反弹，咱们说反弹到二千九百点之上，嗯，四个交易日反弹了两百个点接近，那么是不是一个反弹？那是反弹，对吧？这是其一。其二，就它风格有没有确定？其实风格是有确定的，对吧？我们看到近期，不管是中字头、国企，还是像这些上海自贸啊，包括像这个海南自贸啊，以及近期我们看到各个地方的相应的央企控股的一些个股，其实反弹的幅度还是比较大的，对吧？嗯、这个其实是就市场有没有说无行情，或者说无政策利好、无成交量？那前期来讲的话，放量。我们也看到峰值达到八千九百亿，当然今天来讲的话呢，现在昨天两市加在一起还不到七千亿，那么目前稍微的少放量一点，我们所说早盘是六百多个亿放了，是不是？那今天也就刚刚七千亿吧，那其实算不算放量？其实不算放量，但是市场在这个位置啊，我们在前期重点强调，我们要盯盯的是什么？你要盯政策的导向里面的一啊，我们所说的市场在这个阶段就是一个一九行情。那所谓的一九行情是什么？就百分之十的上涨，百分之九十的下跌，或者是不涨。啊，今天一月三十一号，对吧？是收月线级别。我统计了一下啊，就是整个创业板指一月二号开盘到现在，目前跌幅超过百分之十六啊。跟大家讲一下，深成指跌幅超过百分之十二，而整个上证指数跌幅超过多少？百分之五。那就说明什么？整体而言，目前市场的导向是在于以中字头、以国企为主呢。而且近期我们看到，尤其包括今天在盘中再次形成上涨的是什么？两大块，第一大块石油石化系的，对吧？还有一块是什么？我们看到像。呃，这个银行大金融啊，今天支撑市场。那么跟着的是什么？是电信运营在叠加上煤炭，整体形成反弹。还是我们所说的央企啊、国资委这块，它这块政策在昨天再次出来，对不对？官宣了。同时，我们在近期也在强调，市场在这个位置上，两个政策比较明确。第一个还是。对于央企、国企的这块考核，对吧？市值管理这块，这是第一大块。第二大块，房地产，对吧？你看，房地产政策来讲，持续的输入之后呢，呃，我们看到并没有形成。大幅的上涨，反而在近期可以说今天又再次的一个跌幅往剧情，包括在今天早盘，我看到像上海自贸啊，有一些个股反而相应的跌往剧情。当然，在昨天我们也看到跌往剧情的还有什么，像宁德呀、啊、是跌往剧情，包括像亿维理能啊，今天哎，宁德是不是由于业绩的利好消一次一下，哎，整体。有一定的反弹，那这个反弹它能不能持续？我仍是画一个问号的。所以说市场在这个位置吧，它不是说没有机会，我仍是有机会的。那这个机会就集中在央企、国企，尤其是如果说你没有拿这个中石油的话。或者说你没有拿电信运营板块的话，或者说其他的一些像高股息类的，那其实确确实实没有赚钱效。你看今天来讲的话，中国石油在盘中啊，我看到还是上涨超过一个点，目前是百分之零点一二的一个上涨，对吧？这个说明什么？市场在这个位置，资金在抱团，资金在抱团的情况下，而且这个之前咱们也看到中国石油涨停。那涨停之后呢？它并没有形成涨停之后连续下跌，而是在昨天我们看到超过五千只下跌的一个情况下，那么它不涨不跌，也就是说明什么？我认为啊，目前不是说是一个市场的问题，不是，而是什么？就是我们选择的问题啊！我再次强调一下，就是我们怎么选择？你指数在这个位置可以确定没有什么大行情。或者说，不可能形成一个增量资金，那不能形成增量的资金的情况下，那么我们面对同样的一个市场，那会不会有不同的选择？那这个时候有赚钱效应产生了。那我们在前期也强调过一点，如果说三无行情的话，有没有政策的出台？有，对吧？关于咱们所说的中字头央企这块实施管理的，那么直接指向了它，对吧？这一有政策啊，包括刚才我们的张静老师也讲到了，哎，这个不管限售股也好啊，不管是转通也好，是不是政策利好？是。是小的政策利好，对吧？但是没有扩散，对吧？这是第一点。第二点，我们所说有没有板块这块形成加持，也有，就是中字头。同时来讲的话，我们再看流动性有没有增加，其实流动性没有增加。所以说，就是目前的行情就定性了。我们在上一周强调过，二七二四点这个位置不是一个反转性的行情，仅仅是反弹，或者是一个局部的热点。你不要把它一看来政策了，政策就开始形成上涨。一个大的行情，它的逻辑是什么？首先有政策。给你把整个情绪
端给你扭转了，这是第一点。第二点是什么？有增量资金，流动性持续增加。这是第二点，第三点更重要是什么呢？你的基本面有没有改变？所以说市场在这个位置吧，其实就是仅仅是政策催化了中字头央企这块流动性没有增加，反而基本面这块呢，今天我们看到像 PMI 数据仅仅是增了零点二个百分点，四十九点二嘛，没有形成个超预期五十以上，对吧？没有，四十九点二是一个符合预期嘛，所以说吧，就是耐心等待，局部热点是这样的。嗯。